स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए ठीक है अब देखिए इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी करा के रखा है आप एक काम करो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अभी इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूंगा लेकिन इसका ना एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर देखिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप यूट्यूब पर टाइप करिए अब प्लेन लेफ्ट थर्टी मिनट ओके तो आपको मेरी शक्ल दिखाई पड़ जाएगी यहाँ पर देखिए जरा मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन भी बताऊँगा देखो अब प्लेन अब प्लेन लेफ्ट थर्टी मिनट्स और अगर आप चाहो तो लिख दो बाय टू पाई क्लासेस बाय टू पाई क्लासेस ठीक है अब यहाँ एक स्पेशल कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है फिर से बता दूंगा अभी लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा यहाँ पे सबसे ऊपर आपको मेरी शक्ल दिखाई पड़ेगी ये वाला क्वेश्चन कर लो अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हंड्रेड दिया हुआ है और आपने जो सवाल यहाँ पूछा हुआ है उसमें आपको क्या दिया हुआ है हंड्रेड की जगह आपको टू दिया हुआ बस इतना अंतर है तो फिर से सुनो कैसे होता है उसको भी देख लेना देखना हो तो अब प्लेन लेफ्ट थर्टी मिनट लेटर देन द शेड्यूल टाइम ओके मतलब जितने बजे प्लेन को चलना था उतने बजे ये नहीं चला प्लेन मतलब जितने बजे प्लेन का टाइमिंग था कि भाई मान लो शाम को पाँच बजे जाएगा प्लेन तो नहीं गया लेट हो गया किसी भी कारण से कितने मिनट लेट हुआ बताइए थर्टी मिनट लेट हो गया मतलब शाम को पाँच बजे नहीं जा रहा फाइव थर्टी पे जा रहा है यानी कि आधे घंटे के बाद जा रहा है ठीक है ना आप ध्यान सुनो कितना टाइम दिया हुआ आपको जो लेट हो गया थर्टी मिनट थर्टी मिनट का मतलब हाफ एन आवर होता है अभी आपको दिखाऊंगा सिक्सटी से डिवाइड करोगे हाफ एन आवर आ जाएगा सुनो कह रहा है कि एन इन ऑर्डर टू रीच इस डिस्टिनेशन फिफ्टीन किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैज टू इंक्रीज स्पीड बाय टू किलोमीटर अब ध्यान से सुनिए बच्चों ध्यान सारा समझिए देखिए मान लीजिए ये आपका ओरिजिनल केस था ओरिजिनल केस का मतलब है इधर मैं आपका ओरिजिनल केस कर रहा हूँ जब प्लेन लेट नहीं होता था मान लो ऐसा सोचो ना जब प्लेन असली में ही पाँच बजे छूटता था और अपनी यूजुअल स्पीड से चलता था ठीक है तो ये उसकी ओरिजिनल ओरिजिनल कंडीशन है आप बोल सकते हो ओरिजिनल कंडीशन कंडीशन वेन प्लेन वॉज नॉट लेट ओके कंडीशन वेन प्लेन वॉज नॉट लेट जब ये लेट नहीं होता था है ना जब ये लेट नहीं होता था तो अगर ये लेट नहीं होता था तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ आपको 1500? अब आप सोचो ठीक अब आप सोचो उसने फाइनली आपको बोला है द यूजल स्पीड फाइंड द यूजल स्पीड ओके अभी फाइंड देखिए फाइंड द यूजल स्पीड ये है क्वेश्चन आपका यूजल स्पीड का मतलब जितनी स्पीड से वो चला करता था क्योंकि अभी आपको वो पढ़ाएगा आगे चल के कि भाई अपने टाइम को कवर करने के लिए यानी कि उतने ही टाइम पर पहुँचने के लिए वो तेज चलेगा तो वो अपनी स्पीड को 250 किलोमीटर पर आर से इंक्रीज कर देता है अभी ये बात हम करेंगे लेकिन रुक जाइए आप सोच लीजिए कि अगर इसकी यूजुअल स्पीड जो प्लेन की यूजुअल स्पीड है ये एक्स किलोमीटर पर आर है कितनी है लेट द लेट द यूजुअल लेट द यूजुअल स्पीड यूजुअल स्पीड मतलब जितने स्पीड से वो डेली चला करता था आज तो वो लेट हो गया ना किसी दिन तो वो लेट हो गया तब उसने अपनी स्पीड को 250 किलोमीटर पर आर इंक्रीज कर लिया वो अलग बात है ताकि वो भाई स्पीड बढ़ाएगा तभी तो टाइम को कवर कर पाएगा ना तभी तो उतने ही तभी तो जितने बजे उसको पहन पहुंचना उतने बजे पहुंचेगा बट क्योंकि ये देखो ना डिस्टेंस आपका कॉन्सेंट है डिस्टेंस तो उतना ही चला चलना पड़ेगा फिफ्टीन लेकिन अपनी स्पीड को बढ़ाएगा तभी तो जो उसका टाइमिंग फिक्स है कि भैया इतने टाइम पर पहुंचना चाहिए उतने टाइम पर पहुंचेगा ठीक है आप सुनो लेट द यूजल स्पीड ऑफ द प्लेन बी ऑफ द प्लेन बी बी एक्स किलोमीटर पर आर एक्स किलोमीटर पर आर ठीक तो डिस्टेंस कितना है मान लो ए से बी की तरफ जाना है पॉइंट ए से बी की तरफ जाना है और ये डिस्टेंस कितना है आपका फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर है कितना है फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर है ठीक है स्टूडेंट्स तो एक बार बताओ यहाँ पर वो टाइम कितना लेता यहाँ वो टाइम कितना लेता आप फॉर्मूला आप लोग को पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका पूरा क्वेश्चन वैसे ही चलेगा जैसे कि आपने यूट्यूब पर देखा होगा ओके डिस्टेंस बाई टाइम अब देखो टाइम इधर आ जाएगा तो अगर टाइम मैं निकालूं तो यहां से आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड डिस्टेंस बाय स्पीड करेक्ट तो अब देखिए जरा यहां पर ध्यान से देखो तो यहां से अगर आप टाइम निकालोगे सो टाइम इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा टाइम का फॉर्मूला तो आपने बना ही लिया है डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो डिस्टेंस कितनी है इसकी फिफ्टीन किलोमीटर फिफ्टीन किलोमीटर ठीक है ना फिफ्टीन <coughs> किलोमीटर ये डिस्टेंस और टाइम कितना है टा, टाइम कह रहा हूँ सॉरी स्पीड कितनी है डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम निकलेगा ना तो स्पीड कितनी है इसकी भाई यूजुअली <coughs> इसकी स्पीड कितनी है एक्स किलोमीटर पर आर तो एक्स किलोमीटर पर आर अब ध्यान दो ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल होगा आर ऊपर चला जाएगा यानी कि इसका यूजल टाइम कितना लगता था फिफ्टीन डिवाइडेड बाई एक्स आर इतना ये टाइम लिया करता था लेकिन अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया उसने समझिएगा जरा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया उसने यहां पे कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से क्या कह रहा है कह रहा है यहां से पढ़िए जरा अ प्लेन लेफ्ट थर्टी मिनट लेफ्ट है ना 
थर्टी मिनट लेटर तो तीस मिनट लेट हो गया प्लेन देन द शेड्यूल टाइम यानी कि जितने बजे चलना चाहिए था उसके थर्टी मिनट के बाद वो निकलता है वहां से ठीक है ना इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर अवे इन इट टाइम भाई डिस्टेंस तो वही ट्रेवल करना होगा ना ये देखिए अब डिस्टेंस तो आपका वही है ए से बी तक उसको जाना है तो डिस्टेंस अभी भी वही है आपका फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर लेकिन अब ए से बी पे जा रहा है तो बी पे पहुंचने के लिए अब वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर लेता है क्योंकि वो लेट हो गया ये कौन सी कंडीशन दिस द कंडीशन दिस इज दिस इट वॉज द ओरिजिनल कंडीशन फर्स्ट और ये सेकेंड कंडीशन है वेन प्लेन इज लेट वेन प्लेन इज लेट बाय इज लेट बाय थर्टी मिनट्स वेन प्लेन इज लेट बाय थर्टी मिनट्स थर्टी मिनट्स अच्छा एक बात सब बच्चों को पता है ना कि थर्टी मिनट्स में कितने आर होते हैं बताइए हाफ एन आर ये बात तो पता है अब जिसको नहीं पता वो लोग देख लो थर्टी मिनट बोलो और चाहे थर्टी को सिक्सटी से डिवाइड कर दो मिनट को आर में लाने के लिए सिक्सटी से डिवाइड करोगे तो ये आर में आ जाएगा टाइम कितना आ जाएगा जीरो से जीरो गया और वन बाय टू थ्री वन जा थ्री और थ्री टू जा सिक्स ठीक है तो वन बाय टू कहने का ये मतलब है वन बाय टू आर थर्टी मिनट बोलो चाहे वन बाय टू आर बोलो बात सेम है ठीक है ना अब सुनो अब न्यू स्पीड कितनी हो गई सुनो ध्यान से न्यू स्पीड कितनी हो गई यहाँ मैं लिख देता हूँ न्यू स्पीड सुन लो ध्यान से उसने बोला क्वेश्चन में इन ऑर्डर टू रीच डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम यानी कि समय पर पहुंचने के लिए इट हैज टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड मतलब अगर वो लेट हो गया है 30 मिनट यानी कि हाफ एन आवर लेट तो उसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा तो कितनी बढ़ा देता है टू किलोमीटर पर आर तो पहले उसकी कितनी थी पहले उसकी कितनी थी एक्स यूजल स्पीड एक्स थी और यूजल स्पीड से आपको टू इंक्रीज कर देना है मतलब अब जो न्यू स्पीड होगी वो कितनी आ जाएगी यूजल जितनी होती थी उसमें आपको 250 फिफ्टी एड करना है ये लीजिए तो ये इसकी न्यू स्पीड आ गई है सही है ना ये इसकी न्यू स्पीड आ गई है ठीक तो अब बताओ अब बताओ क्या आप टाइम निकाल सकते हो न्यू टाइम निकाल सकते हो यहां पर यहां पर अब वो कितना टाइम लेगा टाइम इज इक्व टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस कितना है आपका फिफ्टीन हंड्रेड ठीक डिस्टेंस अपॉन स्पीड स्पीड कितनी है चेक कर लो स्पीड अब कितनी है सुन लो ध्यान से डिस्टेंस तो वही लेकिन अब स्पीड कितनी है एक्स प्लस है ठीक है तो ऊपर क्या था 1500 किलोमीटर पर आर और नीचे 250 एक्स प्लस टू किलोमीटर पर आर ठीक तो ये आर ऊपर चला जाएगा किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल तो वापस से आपके पास अब टाइम कितना आ गया टाइम कितना आ गया 1500 हंड्रेड बाय एक्स प्लस टू आर ठीक आर एच का मतलब आर इतना समय अब लेता है अब सुनो कुछ नहीं करना है जितना आपको यहाँ पर प्लेन लेट दिया होता है या जितना भी टाइम डिफरेंस कभी भी क्वेश्चन दिया होता है क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है बड़े वाले टाइम में से छोटा वाला सब कर दो और डिफरेंस के इक्वल रख दो क्या सर कॉन्सेप्ट इसका सुनिए क्वेश्चन का ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए एग्जाम में टाइम वाले तो कॉन्सेप्ट इसका लार्जर टाइम माइनस स्मॉलर टाइम ये नोट कर लीजिए कहीं पर है ना इज इक्वल्स टू टाइम डिफरेंस इज इक्वल्स टू गिवेन टाइम डिफरेंस ठीक है और दोनों तरफ यूनिट सेम होना चाहिए मतलब भी बताता हूं रुक जाओ इज इक्वल्स टू गिवेन टाइम डिफरेंस अब आप मुझे ये बताओ जरा अब आप मुझे ये बताओ इन दोनों में से कौन सा टाइम बड़ा है बताओ ये न्यू टाइम बड़ा है या पुराना वाला कौन सा टाइम बड़ा है तो दोनों के न्यू मिनिटर सेम है दोनों के न्यू मिनिटर सेम है अब सुनो जब न्यू मिनिटर सेम होता है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो वाला टाइम बड़ा हो जाता है अगर आपको भरोसा नहीं तो पहले चेक कर लीजिए यही सारी बातें मैंने वो वाले क्वेश्चन में भी आपको बताई हैं बट फिर भी देख लीजिए सुनिए ध्यान से अगर मेरा न्यूमिनेटर सेम है ये देखो 1500 1500 तो अगर मैंने डिनोमिनेटर में यहाँ फाइव रखा और एक बार 500 रख दिया ऐसे ही समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ ठीक तो ध्यान से समझो इसका आंसर क्या आएगा थ्री और कटने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा थ्री अब बताओ जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है ध्यान से सुन लो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसका ओवरऑल आंसर बड़ा आता है और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसका ओवरऑल आंसर क्या होता है छोटा हो जाता है ठीक कंडीशन क्या है कंडीशन है कि न्यू मेरेटर फिक्स होना चाहिए तो न्यू मेरेटर अगर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही आंसर बड़ा हो जाएगा ठीक अब चेक करो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम दोनों का न्यू मेरेटर सेम है फिफ्टीन हंड्रेड तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही टाइम बड़ा होगा अब बताओ इसके डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ इसके डिनोमिनेटर में x है और इसके डिनोमिनेटर में x प्लस टू फिफ्टी अब बताओ किसका डिनोमिनेटर छोटा है बताओ भाई x छोटा है चेक कर लो x इज लेस देन x प्लस टू फिफ्टी क्या मैं सही हूँ चेक कर लेना जरा अलग से लिख देता हूँ यहाँ पर 
मैं कह रहा हूं कि x इज लेस देन x प्लस टू फिफ्टी सही बात तो है यार x कोई पॉजिटिव नंबर है क्यों क्योंकि x क्या है आपका यूजुअल स्पीड और स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है अगर x कोई पॉजिटिव नंबर है तो पक्का x x प्लस फिफ्टी से लेस ही तो होगा यार पक्का है ना तो इसका मतलब x छोटा है तो ये वाला टाइम बड़ा हो जाएगा और एक्स प्लस बड़ा है तो इसका डिनोमीटर बड़ा है तो ये टाइम छोटा हो गया ठीक है तो ये छोटा और ये बड़ा अब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो क्या बताया लार्जर टाइम माइनस स्मॉलर टाइम ठीक तो लार्जर टाइम कितना था बड़ा वाला टाइम है 1500 हंड्रेड बाय एक्स माइनस स्मॉलर टाइम कितना है 1500 हंड्रेड बाय कितना हो जाएगा x प्लस टू सही है इज इक्वल्स टू अब देखो गिवन टाइम डिफरेंस टाइम डिफरेंस कितना दिया हुआ है दोनों का टाइम डिफरेंस कितना दिया हुआ है है ना भाई ये जो डिफरेंस दिया होता है इसके इक्वल रख दो थर्टी मिनट का ही तो गैप आ रहा है ना थर्टी मिनट लेट हो गया आज वो तो थर्टी मिनट का मतलब हाफ एन आर अब समझे कि मैंने थर्टी मिनट को हाफ एन आर में क्यों चेंज किया था क्यों क्योंकि ये भी आर में ये भी आर में तो ये भी आर में होना चाहिए तो इज इक्वल्स टू टाइम डिफरेंस जो भी दिया हो उसके इक्वल बस आपको ध्यान रखना बड़ा वाला टाइम माइनस छोटा वाला टाइम इज इक्वल्स टू जो भी टाइम डिफरेंस है और यूनिट सेम होनी चाहिए आर में आर में और ये भी आर में बस अब सॉल्व कर लिया जाता है और सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखो यहाँ एक ब्रैकेट लगाओ ठीक इसको क्या लिखोगे आप बताओ 1500 हंड्रेड इन टू वन अपॉन एक्स लिख सकते हो आपको दिखाने के लिए बस कर रहा हूँ और इसको क्या कर सकते हो 1500 हंड्रेड इन टू वन अपॉन एक्स प्लस टू लिख सकते हो बताओ कोई पूछेगा क्यों किया आपको दिखाने के लिए किया भाई चेक कर लो 1500 हंड्रेड इन टू वन ही तो हो जाएगा इतना ही तो हो जाएगा दिस इन टू है ना अब देखो ये फर्स्ट टर्म है आपका है ना स्टूडेंट्स ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म क्या कॉमन आ रहा है 1500 तो 1500 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से 1500 कॉमन आ जाएगा तो फर्स्ट टर्म में वन अपॉन एक्स और बाई डस सेकेंड टर्म में वन अपॉन एक्स प्लस टू सही है इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू अब ध्यान देना जरा ये 1500 आपने जो कॉमन लिया ये पूरा इधर मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में तो उधर जाके डिवाइड कर देगा तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू फिफ्टी इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू इन टू अब ध्यान देना जरा ये फिफ्टीन हंड्रेड इधर आएगा तो यहाँ लगेगा जाके डिवाइड में नहीं समझा भाई अगर ये फिफ्टीन हंड्रेड उधर जाएगा तो वन अपॉइंट टू में अगर डिवाइड करेगा तो वन अपॉइंट टू अपॉन फिफ्टीन हंड्रेड तो यही तो आ जाएगा टू आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो वन अपॉइंट टू इन टू फिफ्टीन हंड्रेड ही तो आ जाएगा चेक कर लीजिए ठीक अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा अब मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ ठीक तो यहां से हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू फिफ्टी ओके इज इक्वल्स टू ध्यान दें स्टूडेंट्स वन अपॉन टू इंटू फिफ्टीन कितना होता है थर्टी तो टू इंटू फिफ्टीन तो थर्टी आ गया तो टू इंटू फिफ्टीन थर्टी और पीछे दो जीरो लगे हुए हैं चेक कर लो डबल जीरो है ना लगा हुआ है तो यहां से आ गया वन अपॉन थ्री थाउजेंड ठीक ये आ गया नाउ स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करिए लेफ्ट हैंड साइड को तो यहां से आ जाएगा इसको आता है करना ये इससे मल्टीप्लाई कर दो तो x इंटू एक्स प्लस टू फिफ्टी ये एल हो गया कुछ नहीं करो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो ये इधर जाएगा और ये इधर और ब्रैकेट में ले जाना x प्लस टू फिफ्टी इंटू वन तो यहाँ आ जाएगा x प्लस टू फिफ्टी और माइनस एक्स इंटू वन एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री थाउजेंड सही है अब यहाँ से आ जाएगा x प्लस टू फिफ्टी माइनस एक्स बाय अब नीचे सॉल्व करिए जरा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स इंटू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री थाउजेंड सही है अब ये प्लस का एक्स है माइनस का एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ गया टू फिफ्टी अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव ओके प्लस ट्वेंटी फाइव ठीक चल रहा है हुँ. ओके प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री थाउजेंड सही है अब मल्टीप्लाई करो क्रॉस आता है करना दिस इंटू दिस तो अब देखो जरा ये एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव इंटू एक्स इंटू वन कितना हो जाएगा ये ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स आपका जो है वो मल्टीप्लाई होगा किससे वन से तो इंटू वन इज इक्वल्स टू में थ्री थाउजेंड इंटू टू फिफ्टी थ्री थाउजेंड इंटू टू फिफ्टी सही है ये हो गया अब यहां से क्या हो जाएगा ये पूरा वन से मल्टीप्लाई होगा तो इतने ही आ जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स और इज इक्वल्स टू अब देखो जरा थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव सेवेंटी फाइव ये हो गया और एक जीरो ये 
और एक दो तीन तो एक दो तीन जीरो ठीक है ये हो गया करेक्ट ये हो गया और यस एक गलती हो रही है कहीं से ऑब्वियसली वही मैं बहुत देर से देख रहा था x प्लस टू फिफ्टी होना चाहिए ना ये दिस इंटू दिस करोगे तो यहाँ पर x प्लस टू फिफ्टी तो x इंटू एक्स एक्स और x इंटू टू फिफ्टी तो टू फिफ्टी एक्स होना चाहिए ना भाई ये ये कितना हो जाएगा आपका टू फिफ्टी एक्स ठीक फिर ये भी कितना हो जाएगा टू फिफ्टी एक्स क्रॉस कराओगे तो ये भी आपका टू फिफ्टी एक्स तो ये भी आपका टू फिफ्टी एक्स ठीक समझ गए ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इसको आप करेक्ट कर लेना आई थिंक आपको समझ में आया होगा तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू फिफ्टी एक्स और ये आएगा आपका लेफ्ट में तो माइनस सेवन फाइव वन टू थ्री फोर जीरो और इज इक्वल्स टू जीरो इसको इधर ले आओगे तो राइट हैंड साइड जीरो अब सुनो पता है ये बच्चे नहीं कर पा रहे हैं बहुत आसान है यार चेक कर लो देखो कैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू फिफ्टी एक्स माइनस सेवन कितना है माइनस सेवन फिफ्टी और ट्रिपल जीरो एक दो तीन इज इक्वल्स टू जीरो पता है मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हो ना तो आप ये सोच लो सुनो मेरी बात को ध्यान से ये नहीं सोच पा रहे हो ना तो आप ये सोच लो क्या एक्स स्क्वायर सुन लें ध्यान से सुनना सुनना सुनो सुनो यहाँ से करके दिखा रहा हूँ है ना अगर आप इसके फैक्टर नहीं सोच पाते हो ना तो आप क्या किया करो मैं आपको बताता हूँ मैं आपको सोचना भी बताता हूँ एक दो तीन चार जीरो लगे हैं ना कितने चार हैं अब तुम्हें पता है सोचो 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 यार सोचो ठीक थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर देखो अगर इसका एक जीरो हटाओ ना यार तो क्वाड्रेटिक है ना तो इसके दो जीरो हटा दो पीछे से ऐसा सोचो और इक्वेशन थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बना लो जब तुम ऐसे ही बना लोगे तब तुम्हें सोचने में आराम से आ जाएगा तो इसका नहीं कर सकते हो बताओ इसको इससे करोगे तो माइनस सेवन फिफ्टी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ट्वेंटी फाइव को हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो ट्वेंटी फाइव को हम बहुत आराम से क्या लिख सकते हैं हंड्रेड एक्स और माइनस सेवेंटी फाइव एक्स ये तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ चेक कर लो हंड्रेड माइनस सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा ये तो सोच सकते हो है ना तो क्या इसको नहीं सोच सकते हो बताओ इसको नहीं सोच सकते हो बताओ अब पीछे इसके दो जीरो लगा दो यार और इसको एक जीरो और दे दो इसको एक जीरो और दे दो तो बात बन जाएगी तो वापस आओ यहाँ पर देखो क्या इसकी जगह क्या एक जीरो और दे दो क्योंकि यहाँ इसका एक हटाया था ना तो हंड्रेड में एक जीरो और दोगे तो थाउजेंड बन जाएगा और माइनस में एक जीरो और दे दो तो 750 बन जाएगा माइनस और इसको दो जीरो इसके हटाए थे तो दोनों वापस लगा दो लो भाई बन गया कि नहीं बन गया बताओ बताओ बन गया इसको इसमें से माइनस करोगे 250 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सेवन फाइव डबल जीरो डबल जीरो आएगा तो ये हो गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अब इन दोनों में से आप एक्स कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा एक्स प्लस और इन दोनों में से माइनस का साइन और सेवन कॉमन ले लीजिए ठीक तो ब्रैकेट में यहाँ तो एक्स बचेगा पॉजिटिव का और प्लस प्लस सेवन फिफ्टी चला गया तो एक दो तीन यानी कि थाउजेंड बच गया इज इक्वल्स टू जीरो ठीक अब जिसको भरोसा नहीं इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो यही तो मिलेगा ठीक अब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से क्या कॉमन है आपका एक्स प्लस थाउजेंड और यहां से एक्स माइनस सेवन फिफ्टी अब सुनो x प्लस थाउजेंड को जीरो के इक्वल रखोगे तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये उधर जाएगा तो नेगेटिव है ना माइनस थाउजेंड जो कि हो नहीं सकता है क्योंकि स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती तो आप इसको जीरो रखोगे तो x माइनस सेवन फिफ्टी इज इक्वल टू जीरो तो यहां से x इज इक्वल टू सेवन फिफ्टी आ जाएगा किलोमीटर पर आर तो दिस इज योर फाइनल आंसर यानी कि उसकी जो यूजल स्पीड है प्लेन की वो कितनी होती है वो कितनी है 750 किलोमीटर पर आर करेक्ट तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे कर लीजिए